Hi students, friends. Good morning to all. I welcome you all in this student mechanics uh, basic civil engineering lecture. In the last lecture, uh, we have seen the railways. The mode of transportation was the point that we have started, and we have seen various uh, different modes of transportation, like uh, road transports, then railways, uh, then waterways. airways right so here uh, in last lecture we have covered railways that point we have covered in the last lecture right so today we will see the next uh, mode of transportation that is waterways okay so here uh, waterways generally uh, it is referred for the inland navigation je samudra madla transportation nahi hai ye kashatla hai जमिनी वरती जे अपन नदी वगैरह कैनॉल होना जो ट्रांसपोर्टेशन है वी कैन कॉल इट एज अ वॉटर वेज ब्रॉडली वी कैन कॉल इट एज अ वॉटर वेज ओके एंड समुद्र मधु जो होता तो वी कैन कॉल इट एज अ सी वेज ओके हिस्टोरिकली सोसायटीज हैव ऑलवेज लोकेटेड नियर द वॉटर ओके ड्यू टू दी फैक्ट दैट वॉटर इनेबल्स मोर एफिशियंट ट्रैवल कम्पेर टू दी ऑन लैंड ट्रांसपोर्टेशन बयाच अपन जे जुन का बगित सभ्यता है हड़प्पा संस्कृति कि मोहनजड़ संस्कृति या जुन संस्कृति है नदी के किनारे बसले जस कि सिंधु नदी आल कि गंगा नदी आल ठीक है तो मदल एक कारण होता मोस्ट इम्पॉर्टंट रीजन इज दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ओके पानी मधुन ट्रांसपोर्टेशन ही खूब इजीली होता है आउट ऑफ इंडिया जो का सीविलाइजेशन है इजिप्त मे वगैरह तो नाइल नदी को ठीक है यूज ऑफ वॉटर फॉर जनरल पर्पज फॉर ड्रिंकिंग देन एग्रीकल्चरल दैट इज अनादर रीजन वाय सीविलाइजेशन हेज डेवलप नियर द रिवर्स बट ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट की फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दी डिफरंट ज्यादा सभ्यता मन तो वॉटर वेज आर टिपिकली इम्पॉर्टंट टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल्स एंड गुड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड पूर्ण जग मधे पैसेंजर वाहतूक गुड्स वाहतूक जे है वॉटर वेज आर इट हेज बीन यूज सीन्स टाइम इन मुंबई जो प्लाट होता नहीं तो कालपास एडवांटेजेस ऑफ वॉटर वेज एडवांटेजेस ऑफ वॉटर ट्रांसपोर्ट और वॉटर वेज सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट एडवांटेज इज दैट इट इज रिटिवली इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर दी बल्कि एंड हेवी गुड्स इफ यू सी इट इज मोर चीपर एज कम्पेर्ड टू दी रेलवेज ऑल्सो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज इफ वी सी द रेलवे ट्रांसपोर्ट ऑल्सो द लॉसेस आर देर मोर लॉसेस एंड मोर पॉवर इज रिक्वायर्ड बिकॉज फ्रिक्शनल लॉस इज मोर बट इन केस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन थ्रू दी वॉटर वेज uh the cost of transportation is uh, it, uh, very less and that's why it is more economical it is safe mode of transportation with respect to the occurrence of the accident uh, if we see the if, if you compare this waterways transportation with the roadways so the accident chances of accidents are very less in case of the uh, water transport the cost of maintaining and constructing routes is very low as most of them are naturally made जस की नदी वगैरह बारमाई वाने नदी आती कि एखाद नदी अल तरती ब्रिजेस वगैरह कंस्ट्रक्शन कर बैरियर कंस्ट्रक्शन कर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट करू शो जस की गंगा नदी वरती आता रिसेंटली कोलकत्ता तिकड़ जो एरिया है कुछ 
इलाहाबाद त्या रिजनमध्ये त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन हे सुरू केलेलं आहे नदीवरती सो दे नॉट नीडेड ह्यूज कॉस्ट फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द वॉटर वेज नॅचरली जी नदी आहे त्या नदीचाच वापर करून त्या ठिकाणी त्यांनी ती फॅसिलिटीज त्या ठिकाणी तयार केलेली आहेत जर आपल्याला रोड करायचं म्हटलं तर आपल्याला जमीन ऍक्विशन करावं लागते वी हॅव टू परचेज द लँड फ्रॉम द पीपल्स फार्मर्स अँड देन लॉट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द मटेरियल्स ओके आपल्याला त्या ठिकाणी खडी घ्यावं लागते त्याच्यानंतर मुरो म्हणावं लागतो ब्लॅक कॉटन सॉईल असेल तर ती काढावं लागते त्या ठिकाणी मुरुम टाकावं लागतो राईट त्याच्यानंतर टार आहे किंवा अस्फॉल्ट आहे त्यानंतर बाकीचे बरेच मटेरियल त्या ठिकाणी आपल्याला लागतात दॅट्स वाय कॉस्ट ऑफ द रोड कन्स्ट्रक्शन इज व्हेरी हाय ॲज कम्पेअर टू दी इयर वॉटर ट्रान्सपोर्ट सिमिलरली इन द रेल्वेज ऑल्सो वी नीड टू परचेस द लँड देन वी हॅव टू फोकस ऑन दी एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ दी रेल्वे नेटवर्क अँड इट इज व्हेरी इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट फॉर द रेल्वेज ऑल्सो व्हेरी हाय ओके सो हिअर as there is a natural uh, made naturally made rivers are there we can easily take the help of that as well as the canals will less basic purpose of the canals is for the irrigation purpose but we can take the help of that canals for the transportation also so here you can see that the construction cost is very minimum very less uh, in case of the water transport and it promotes the international trade how it promotes the international trade if the to river, uh, river is uh, uh, transporting from one uh, river is uh, moving from going from one uh, country to the another country then uh, it can facilitate the international trade also okay we are for karna sir apna that can be madad ho sakte limitation of water transport as a limitation kya the first limitation is that the depth and navigability of the rivers and canals vary म्हणजे काही ठिकाणी नदीचा जो खोली आहे नदीची खोली खूप कमी असते उथळ असते नदी मग त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो दॅट्स वाय त्या ठिकाणी एक्सकेशन वगैरे करून त्याची डेप्थ वाढवण्याची आपल्याला गरज पडू शकते सो दॅट इज द लिमिटेशन ऑफ दॅट नॅव्हिगॅबिलिटी काही प्रमाणात ठिकाणी नदीचा जो रुंदी आहे खूप कमी असते किंवा स्लोप भरपूर असतो त्या ठिकाणी सो इट इज बिकम व्हेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ दी वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन सपोज नदी अशी जर स्लोप असेल तर त्या ठिकाणी आपण हे करू शकतो पण नदीचा स्लोप जर खूप जास्त असेल त्या केसमध्ये नॅव्हिगेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल राईट सो दॅट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस ट्रान्सपोर्टेशन इट इज व्हेरी इट इज स्लो मुव्हिंग मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ओके सो या ठिकाणी सेकंड लिमिटेशन आहे याचं गती जी आहे किंवा स्पीड जो आहे तो खूप कमी आहे इट इज व्हेरी टाइम कंज्युमिंग ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी and therefore not suitable for the transport of perishable goods je kai perishable vastu astat jase ki yacha lokar kharab hot nashvant padartha ahet jase ki pale bhaji ahet phal bhaji ahet je ase padartha astil kiwa dudha pasun banavle padartha vagare tanchi life hi kami aste perishable astat so asha type je kai items astil tase transportation apan yacha through karu shakat nahi karan he khup yacha madhe time consuming ahe ani perishable item he lokar tya thikani kharab hot shakat thik ahe त्यानंतर इट इज ऍडवर्सली अफेक्टेड बाय दी वेदर कंडिशन जर त्या ठिकाणी वादळ वगैरे असेल किंवा पाऊस पडत असेल देन इट इज गोईंग टू अफेक्ट ट्रान्सपोर्टेशन ओके सी ट्रान्सपोर्ट रिक्वायर्ड लार्ज इन्व्हेस्टमेंट ऑन द शिप्स अँड देअर मेंटेनन्स इफ यू इन्क्लूड द सी ट्रान्सपोर्ट ऑल्सो हिअर देन दिस सी ट्रान्सपोर्ट रिक्वायर्ड लार्ज इन्व्हेस्टमेंट ऑन द शिप अँड देअर मेंटेनन्स म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला हार्बर्स पोर्ट्स हे त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन करावं लागतात अँड त्याचं कन्स्ट्रक्शन जर करायचं म्हटलं तर इट रिक्वायर्स ह्यूज कॉस्ट इट हॅज द हाय मेंटेनन्स कॉस्ट फॉर द शिप्स शिप तयार करायची म्हणले की त्या ठिकाणी इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट त्या ठिकाणी जास्त आहे अँड इट अँड टेकर्स ॲज इट रिक्वायर्स कॉन्स्टंट रिपेअर्स अँड पेंटिंग ऑफ शिप्स दॅट शिप्सचं त्या ठिकाणी रिपेअरन्स अँड मेंटेनन्स हे त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली करावं लागतं सो इट विल हाय इन्व्हेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दॅट सो दॅट वॉज अबाउट दी वॉटर वेज वॉटर ट्रान्सपोर्ट now we will see the airways or air transport the transportation of airways is the fastest among the four and uh, by the waterways it is slowest je apan transportation che vegle types pahile road transport ahe railway transport ahe tyanantar waterways ani airways out of this four if you compare then air transport is the fastest way of transportation okay that is well known to us and sagat slowest transport transportation cha jo mode ahe that is the waterways okay travel by the air also provides more comfort because uh, we will not uh, get any kind of hurdles 
एंड जस कि रोड ट्रांसपोर्टेशन मध्य अपने खड्डे वगैरह अपने जाऊ शकत रेलवे मे पे थोड़ा जर्क अन्वता वॉटरवेज मे पाटा वगैरह तो अपने थोड़ा वेवी जो है फील अपने बट इन केस ऑफ एयरवेज सो देर इज नो एनी सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड इट इज मोर कम्फर्ट इट गिव मोर कम्फर्ट एज कम्पेर टू दर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सगत मेन एडवांटेज है हाई स्पीड इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड देर फोर सुटेबल फॉर कैरेज ऑफ गुड्स ओवर द लॉन्गर डिस्टन्स जो पेरिशेबल वगैरह पदार्थ है कमी वे ट्रांसपोर्टेशन अपन करू शो एंड एज इट एज इट रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम राइट क्विक सर्विस एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड द कम्फर्टेबल एफिशियंट एंड क्विक ट्रांसपोर्ट सर्विसेस सो हियर जे का अपने डाक वगैरह है स्पीड बोट वगैरह मना सो जर अपन थ्रू हे ट्रांसपोर्टेशन तो क्विकली अपने इट इट इज रिगार्डेड एज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स जस अपन वरती पेरिशेबल वस्तु जी है ट्रांसपोर्टेशन कर बेस्ट है यंतर नो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाकी जी ट्रांसपोर्ट है जैसे कि रोड है रेलवे अपना रोड कंस्ट्रक्शन करा लगत रेलवे मध्य रेलवे लाइन टाका लगते बट इन केस ऑफ एयरवेज नो एयरलाइन वे ऑफ इस्टैब्लिश हावे तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन है बट वी रिक्वायर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरपोर्ट्स विच यू रिक्वायर्ड बी यूज इन्वेस्टमेंट एयरपोर्ट इज नॉट गिव द एम्फेसिस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रैक्स लाइक रेलवे एज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन सरफेस ट्रैक लैंड एक्विशन का पार्ट नहीं है जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन करता अपने लैंड एक्विशन कर लगे मेन्टेनस का पार्ट है तस ये रोड कि ट्रैक की गरज नहीं है एक्विजिशन ऑफ लैंड इज नॉट रिक्वायर्ड एज वेल एज मेन्टेनस ऑफ द्रैक इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड हिस्सा सो ये जो है कॉस्टिक वाचते Easy access. Air transport is regarded as the only mean of transportation in those areas which are not easily accessible to the other mode of transportation. Jai de kani dusre mode of transportation access karu shakat nai. Jai de kani airways are easily jai de kani apun transport karu shakto. For example, ekada forest area hai. Jecha mude dongral baaga hai. Jecha mude road ni transportation karna ogre thoda feasible nai ho shakat. But with the help of aeroplanes or helicopters, we can easily uh, transfer. transport the mans and materials to that land okay for example ekada nadila pur alla sil tar apan by the road we cannot move there by the railway we cannot move there but by the aeroplanes and uh, helicopters we can reach to that unaccessible areas ye tarike okay. aplala access karu shakto nahi asha area madhe apan inaccessible area madhe apan tyadi kani easily man and material can be provided no physical barrier okay ya tikani air transport la kutlai physical barrier nahi hai जस कि समुद्र नदी कुछ प्रकार ऑब्स्ट्रक्शन जे एयर ट्रांसपोर्ट है नहीं है नैशनल डिफेन्स मध्य एडवांटेज है नैशनल डिफेन्स मध्य कस है जे अपल सैन्य दल वायुदल नौदल हे तीन प्रकार तो वायुदल जे है वायुदला मध्य अपने एयरपोर्ट की खूब एयर ट्रांसपोर्ट की खूब मोटी गरज पड़ते जे वायुसेना है अपने वायुसेने में वे प्रकार के लड़ाऊ विमान वगैरह सो दैट इज वन काइंड ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इट प्लेज अ सिग्निफिकंट रोल इन द नैशनल डिफेन्स ऑफ द कंट्री बिकॉज मॉडर्न वॉर्स आर कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन्स जुनिया का जमीन वरती फिर लड़ाई वह नर जस एरोप्लेन्स वगैरह डेवलप जाए तो नवाडेज मोस्ट ऑफ द जे युद्ध है वॉर्स है दे आर प्ले प्लेड दे आर कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ द एरोप्लेन्स ओनली जस आता रशिया युक्रेन च युद्ध चालू है तेज मे पुम्मी पाला से तर विमानांचा भरपूर प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी वापर आपल्याला पाहायला भेटतो ओके सो एअर ज्याच्याकडे एअर व्हेकल जास्त आहेत ज्याच्याकडे जेट्स जास्त आहेत हायड्रो जेट्स वगैरे ज्यांच्याकडे जास्त ज्या कंट्रीकडे जास्त आहेत सो दे विल हॅव द अपर हँड दे विल हॅव द अडवांटेज टू विन द वॉर अगेन्स्ट दी अदर कंट्री दुसऱ्या समोरच्या एनिमी कंट्रीच्या विरोधात युद्ध जंतव्याचे चान्सेस त्या कंट्रीचे जास्त असतात ज्या कंट्रीकड हे फायटर जेट्स वगैरे जास्त प्रमाणामध्ये अवेलेबल असतात मिसाईल्स वगैरे असतात ओके नॅशनल डिफेन्स मध्ये खूप महत्वाचं आहे अँड रिसेंटली इंडिया हॅज वॉट विच काइंड ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम द फ्रान्स फ्रान्सकडून आपण कोणते विमान घेतले विकत आलेले आहेत राफेल राफेल करेक्ट राफेल वी हॅव परचेस फ्रॉम द फ्रान्स अँड इट हॅज हॅव द व्हेरी ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी अँड वी हॅव नाव हॅव द अपर हँड ओव्हर दी पाकिस्तान 
and uh, somewhat on the china also uh, because uh, it is uh, it is not easily accessible with the radar system radar system mari pan te easily access hot nahi and it has uh, very advanced technology in that so it is very important uh, in case of national defense what are the disadvantages of this airways airways uh, first disadvantage it is risky uh, because रोड वरती जर आप एखाद बस बंद पड़ी तो एवडा प्रॉब्लम हो जाती जास्त हो जर पाठीमागुन एक भरधाव ये गाड़ी आल तो ती उन थड़कू शकते जर जवर अल तो लंब अल तो ब्रेक लगे अड़ू शक अचानक रेलवे बंद पड़ी तो क्या प्रॉब्लम हो हवे मे अचानक जर विमान बंद पड़ल तो इंजिन बंद पड़ल तो क्या डायरेक्ट डेथ राइट सो दैट रिस्क कैन नॉट बी कम्पेर्ड विथ यू अदर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन it is very risky mode of transportation and uh, recent example we have our cds chief bipin rawat he has died in the aeroplane crash in the tamil nadu right so that is the risk though he is the topmost person uh, in india uh, from the defense point of view he was the apex uh, topmost person cds combined defense services that uh, that post i think government of uh, recent government has made one post tini daracha jo pramukh ahe asa padathe ek post tya dikani tayar keli hoti tyacha bipin rawat he main commander hote and that person has died uh, in the air transport this aeroplane crash and uh, you can imagine what kind of risk is there what about the common people you can imagine what will happen to that air transport is the most risky form of transportation because a minor accident may put a substantial loss to the goods passengers ani asha prakarche baryach durghatna he ghadlele ahet in the world a second thing it is very costly jar apan compare kele tar je fares ahet tickets jar apan charges vagare compare kele tar road transportation is cheaper than the transportation through the air ani road pekshya railway transportation he cheaper ahet so the cheapest transportation in india we can call it as a railway transport and in costly transport we can call it as a uh, airplane or air transport so that is the first here next disadvantage of this air transport is uh, it has the small carrying capacity so jar apan pahila railway cha vagare apan udaharan ghetla kiwa mot mote truck cha udaharan ghetla tar tanchi capacity khup moti hai they can carry the tons of loads but in case of the uh, aeroplanes and uh, helicopters they have the limited uh, weighing carrying capacity okay the aircrafts have small carrying capacity and therefore they are not suitable for carrying bulky and cheaper goods they cook wasn't there ahet jaga tya tikan jast lagte asha padartha je prakar je material ahe tyacha transportation he economical nahi hai to the aeroplanes and the helicopters okay for that purpose we uh, prefer for the buses or that bus or trucks or the uh, air, or that railways that we prefer unreliable air transport is unreliable as it depends on the weather forecast jar tya dikani weather forecast proper nasel manje chakrivadal ala asel kiwa paus padnechi tya dikani asel kiwa dhuka asel tar tya case madhe he transportation ho shakat nahi अपन बॉर्डर जर पिक्चर पाला तो बॉर्डर पिक्चर मे अपने लिमिटेशन पहाय भेटत सका करू शक नहीं साइट वरती जाऊ शक नहीं युद्धा जो एयरपोर्ट याफिश्राफ ही कैन नॉट रीच देअर बिकॉजिक धुका पहाटे हिंदी एरोप्लेन उड़ू शक नहीं जेवे सूर्यप्रकाश उजड़ो दिवस उजड़ो सूर्यप्रकाश पड़ते त्यावेळेस त्यांचे ते लँड जे आहेत विमान आहेत तिथून ते टेक ऑफ करतात आणि नंतर ते फायरिंग केल्यानंतर आपण ते युद्ध जिंकतो तर हे असं प्रकारचे अनरिलायबल आहे बिपिन रावत यांचं जे विमान पडलं त्या ठिकाणी असं एक मत आहे की त्या ठिकाणी दुःख होतं ओके फॉरेस्ट एरिया होता आणि त्याच्यामध्ये दुःख असल्यामुळे त्यांना व्यवस्थित ते समोरच काही दिसलेलं नाहीये असं पण म्हटलं जातं सो वेदर फोरकास्ट म्हणजे त्या ठिकाणची नॅचरल क्लायमॅटिक कंडिशन जे आहे आणि त्या ठिकाणचं जे वेदर आहे it has a great impact on the uh, transport of the uh, aeroplanes and the uh, that helicopters okay huge investment ya jikani khup moti investment ke ya tikani apiksha ahe khup costly asta te kada apil jar initial investment ekada plane gaycha mhanla tar it cost very high uh, as compared to the railways as compared to the buses or trucks 
air transport required huge investment for the construction and maintenance of the aerodromes okay airports ke aerodromes construction karne sathe pula ta dikani khup investment lagte initial investment as well as maintenance running cost is also it is required in large it also required trained experienced and skilled persons which involves a substantial investment ओके बस स्टेशन आपला आहे किंवा रेल्वे स्टेशन आहे त्या ठिकाणी आपल्या एवढे स्किल लेबरची गरज पडत नाही पण इन केस ऑफ द एअरपोर्ट्स एअरप्लेन्स स्किल लेबरची आपल्याला या ठिकाणी जास्त गरज पडते ठीक आहे बस ऑर द ट्रक्स कॅन बी वी कॅन हॅव मोर नंबर ऑफ ड्रायव्हर्स फॉर ड्रायव्हिंग दी बसेस फॉर द ड्रायव्हिंग द ट्रेन्स बट इफ यू सी द एअरप्लेन्स ड्रायव्हिंग ऑर द हेलिकॉप्टर ड्रायव्हिंग सो स्किल पर्सन्स आर रिक्वायर्ड for the uh, driving that vehicles and they require uh, more payments they will ask for the more salaries so huge investment as well as uh, huge salaries are to be provided there so this was about the modes of transportation that we have seen four modes of transportation we have covered first one was the the road transport that we have seen in the uh, unit number 1 then second transport we have seen railway transport then third transport here we have seen about the Uh, water transport waterways and fourth transport here we have seen the air transport which are advantages and disadvantages upon you can find it here now here we are moving toward our next point that is bridges okay so what is the meaning of bridge bridge manje kay kon sangil Why is not visible? Take a minute. okay now bridge so what is bridge kon sange slide is not being slide is still coming yes sir okay so bridge is nothing but it is the structure built to span physical obstacles okay kasadi build kelele hai bridge ka hai bridge is a structure bridge is nothing but it is a structure this is a structure built kasadi banle hai to span physical barriers physical obstacles ekada physical adthal jar tya dikani asel suppose nadi ahe oda ahe किंवा डिप्रेशन आहे खड्डा आहे त्यातून आपल्याला पलीकडे जायचंय आरामात तर हे बॅरियर आपल्याला क्रॉस करून पलीकडे जाण्यासाठी जे स्ट्रक्चर या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे ओके इट इज स्ट्रक्चर बिल्ड टू स्पॅन फिजिकल ऑब्स्टॅकल सच ऍज अ वॉटर बॉडी वॉटर वॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ फिजिकल ऑब्स्टॅकल्स लाईक 
वॉटर बॉडीज वैलीज ओके अभी नदी है अपने डोंगर है मध्य हाण खड्डा डिप्रेशन है दैट इज कॉल्ड एज द वैली ओके वैली मग ये ये अपन अड़ताला हाँ करना सा जे बैरियर है ऑब्स्टेकल ओवरकम करना सा लाइक वॉटर बॉडीज वैलीज और रोड्स एखाद रोड गेल ओके क्रॉस रोड आए हा रोड से अपन ये करू शक नहीं जर ट्रैफिक भरपूर अल तो अपन का फ्लायर वगैरह बनते देन फॉर द पर्पज ऑफ कैसे बन ले फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग पैसेज ओवर दी ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल वरुण अपन पैसेज पाइजे ओके फॉर द ट्रांसपोर्ट पर्पज विदाउट क्लोजिंग द गैप बिलो फॉर एक्जाम्पल आता हा डग्रेम मे जर पाला तो यह छोटे ओढ़ा है ठीक है पानी ये कैनॉल मना चाहिए ओढ़ा मना है तो हा अपन गैप भर नहीं का ओके हा पूर्णपने माथी ने अपन भरु नहीं का अपन हिच वरुण यठिका एक स्ट्रक्चर टाकले है स्ट्रक्चर मु का पानी ये वहत है ठीक है ये रोड पाठिका अपने ट्रांसपोर्टेशन सा अवेलेबल जा सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज दी ब्रिज ओके लाइक दिस इज द रिवर बिग रिवर कि समुद्र है समुद्रा एक वरली सीलिंग तापली जी है बैरियर का सी वॉटर इज द बैरियर राइट देन टू अवॉइड अपन का हा गैप भर ले पूर्णपने भर ले का माती नहीं वगैरह नहीं भर ले ओके विदाउट क्लोजिंग द गैप बिलो जर आप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए फॉर दी ट्रैवलिंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ओके ओवर दी और अक्रॉस दी ऑब्स्टैकल सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ब्रिज ओके द सॉफिस्टिकेशन इन ब्रिज बिल्डिंग टेक्नोलॉजी हेज बीन डेवलप डेवलपिंग सीन्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन जस ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हो प्रमाण सॉफिस्टिकेशन मना क्या टेक्नोलॉजी है ती एडवांस हो डेवलप हो जुनिया काला ज्यास ह्यूमन बीइंग वॉज लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया ज्यास मानूस जंगला मधे रहता होता ही मैट हेव यूज दी वुडन ब्रिज लाकड़ा वगैरह ओंडके टाकून अशा पद्धति ब्रिज तैयार तैयार के लिए छोटे छोटे ओढ़ वरती मना क्या नदी वरती नवर एज इफ यू सी देर इन दी रिमोट एरिया ज्यादा डोंगर प्रदेश है कि आदिवासी वगैरह लोग रहता अपने लाकड़ी कि बांबू पास बनवे ब्रिजेस अपने पहाय भेटत ओके गड़चिरोली एरिया मे अपन जर गए तो तुम्हारा पहाय भेटू सकते बांबू पास लाकड़ा पास बनने ब्रिज है ओवर वेज ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस पर थोड़ी एडवर्समेंट जा दगड़ा ब्रिज आए वीट कि दगड़े बनने ब्रिज अपन पाले इंग्रज का ब्रिज अपने अजु पेटर पर डेवलपमेंट जाट वगैरह आल सीमेंट कॉन्क्रीट नर मग सीमेंट कॉन्क्रीट आर सी सी रोपवेज अशा पद्धति सगे ब्रिज ये नवाडेज स्टील ब्रिज है स्टील च मटेरियल वपर के ब्रिज अशा प्रकार के वे प्रकार के मटेरियल ब्रिजेस ये एडवांसमेंट अपने पैसे इम्पॉर्टन्स क्या वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द ब्रिजेस इन दी ह्यूमन सिविलाइजेशन और इन द ट्रांसपोर्टेशन इट कनेक्ट्स द डिफिकल्ट टरेन्स ज्यादा टरेन्स मधे लैंडफॉर्म ज्यादा खूब अंडुलेशन्स है ठीक है ये अपने जर ट्रांसपोर्टेशन कर प्रॉपरली ब्रिजेस वगैरह जर टाक प्रॉपर अपन कनेक्ट करता शको ओके जर प्लेन टरेन अल ओके सपाट जमीन अल तो ब्रिजे की एवी गरज पड़ित नहीं प्याठिका अंडुलेशन भरपूर आता ओके अशा प्रकार की ओबड़ धबड़ जमीन भरपूर आती ट्रांसपोर्टेशन ये कनेक्ट करना टरेन स्वीटमेक कनेक्ट करना अपने ब्रिज की गरज पड़ती है इजी ट्रेड व्यापार व्यवस्थित सुरित होने एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मीन्स वे मटेरियल जे है साहित्या से ट्रांसपोर्टेशन करना ब्रिज अपने खूब मदद करता इट रिड्यूस द ट्रैवलिंग टाइम ओके ट्रैवलिंग टाइम तो कैसे रिड्यूस करता एखाद ये स्पून नदी आई आल मैं हत्या पानी आए तो मगे नदी अपने बैरियर अड़ता दूर कराएं तो मग इकड़ लंबू कुछ जाए जर ब्रिज न से 
आपल्याला लांबून हे ट्रान्सपोर्टेशन करावं लागेल किंवा नदीच्या पात्रामध्ये उतरून त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन एक्झिक्यूट करावं लागेल जर पाणी कमी असेल तर ठीक आहे तो जर या ठिकाणी ब्रिज बांधलेला असेल तर विद इन अ मिनिट्स वी कॅन ट्रॅव्हल ओव्हर द ब्रिज वी कॅन क्रॉस दिस रिव्हर विद इन फ्यू मिनिट्स ओके सो दॅट इज इट रिड्यूस द टाइम ऑफ ट्रॅव्हलिंग देन स्ट्रॅटेजिकली इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द मिलिटरी यूज ओके स्ट्रॅटेजिक पॉईंट ऑफ व्ह्यू ब्रिजेस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द मिलिटरी यूज बिकॉज इन द मिलिटरीज वी हॅव द डिफरंट टाइप्स ऑफ टँक्स जे रणगाडी वगैरे असतात त्यांना वा तिथून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी येण्यासाठी हे जर त्या ठिकाणी ब्रिजेस छोटे छोटे ब्रिज किंवा कलवर्ड जर बांधलेले असतील कारण युद्ध हे प्लेन एरियामध्ये जास्त असं काही नाही आहे इट मे बी हॅव द अंडुलेशन द्या जर हे व्यवस्थित ब्रिज किनी त्या ठिकाणी हे ट्रान्सपोर्टेशन रोडवे जर हे केलेलं असेल ब्रिज कनेक्ट केलेलं असेल देन विद इन शॉर्ट स्पिरियड ऑफ टाइम कमीत कमी वेळेमध्ये हे जे आपले रणगाडे वगैरे आहेत ते एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन आपले करू शकतात त्यामुळंच जे प्रेझेंट गव्हर्नमेंट आहे त्यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे दे हॅव कन्स्ट्रक्टेड लॉट मेनी ब्रिजेस ओव्हर द रिव्हर्स त्या ठिकाणी बांधलेले आहेत सो दॅट विद इन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम आवर मिलिटरी पीपल्स दे कॅन रीच देअर ऑन द बॅटल फील्ड ज्या ठिकाणी युद्धभूमी आहे त्या युद्धभूमीवरती कमीत कमी वेळेमध्ये त्या ठिकाणी आपण साहित्य आणि सैनिक जे आहेत ते आपण त्या ठिकाणी इझिली पोचवू शकतो ओके सो इट इन्क्रीजेस द प्रॉबेबिलिटी ऑफ विनिंग द वॉर ऑर विनिंग द बॅटल ओके जर वेळेस त्या ठिकाणी रसद प्रोव्हाइड झाली तर वेळेत त्या ठिकाणी त्यांना दारुगोळा पुरवठा झाला अन्नधान्याचा पुरवठा त्यांना जर व्यवस्थित वेळेत झाला सैन्याचा त्या ठिकाणी पुरवठा वेळेत झाला तर त्या ठिकाणी वॉर विनिंगचे चान्सेस हे जे आहेत ते प्रॉबेबिलिटी त्या ठिकाणी वाढते त्यामुळं हे मिलिटरीमध्ये पण त्याचा खूप मोठा इम्पॉर्टन्स आहे ब्रिजेसच पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ओके ज्या ह्याच्या भागामध्ये ब्रिजेस किंवा हे त्याचं कन्स्ट्रक्शन चांगल्या प्रमाणामध्ये रोडचं कन्स्ट्रक्शन झालेलं आहे तर त्या ठिकाणी इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटला पण खूप मदत होते आणि ज्या पॉलिटिकल पार्टीच्या ह्याच्यामध्ये झालेल्या कार्यकाळामध्ये असे ब्रिजेस वगैरे कन्स्ट्रक्शन झाले असेल तर त्यांना दे गेट द अपर हँड फॉर द विनिंग द पॉलिटिकल इलेक्शन इन द नेक्स्ट टर्म्स ओके सो दिज आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ द ब्रिजेस दॅट वी हॅव सीन नेक्स्ट पॉईंट हिअर इट इज अबाउट द कॉम्पोनंट्स ऑफ द ब्रिजेस ओके ब्रिजचे कोणकोणते कॉम्पोनंट असतात हे आपल्याला या ठिकाणी माहीत असणं गरजेचं आहे सगळ्यात वरती या ठिकाणी जो असतो हा सरफेस या पुढच्या डायग्रामध्ये आपल्याला पाहिजे होती दॅट इज कॉल्ड एज द डेक ओके त्याला आपण म्हणतो डेक त्या डेकच्या वरती डेक इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर त्या डेकच्या वरती त्या ठिकाणी वेअरिंग सरफेस एक असतो त्याच्यानंतर बॅरियर किंवा रेलिंग्स हे साईडला असतात या ठिकाणी ओके म्हणजे जेणेकरून एखादं वाहन चाललं असेल तर ते इकडं खाली पडू नये ओके त्यासाठी हा रेलिंग्स किंवा बॅरियर्स हे ब्रिजच्या वरती बसवलेले असतात त्याच्यानंतर हे पियर्स आहेत पियरचं काम काय पियर इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ कॉलम आपण भिंती आपल्या घरामध्ये जे पण कॉलम असतात सेम काइंड ऑफ कॉलम्स आर देअर सो दिस कॉलम्स आर हिअर नॉट दे आर कॉल्ड एज द कॉलम दे आर कॉल्ड एज द पियर्स ओके त्याच्यानंतर ह्या पियरच्या वरती बीम आहे ठीक आहे आणि या ठिकाणी आहे ऍबिटमेंट दोन ऍबिटमेंट या साईडला एक असते आणि त्या साईडला या ठिकाणी ऍबिटमेंट असणार आहे दोन ऍबिटमेंट असतात त्याच्यानंतर विंग वॉल हे विंग वॉल मध्ये साईडला अजून थोडी अशी इकडे वाढवलेली वॉल असते दॅट इज कॉल्ड ती विंग वॉल त्यानंतर अप्रोच रोड एक प्रकार असतो इकडं ब्रिजच्या अगोदर जो सुरुवात झालेला रोड असतो थोडा दॅट इज कॉल्ड एज द अप्रोच रोड इन द नेक्स्ट फिगर यू विल सी इयर सो दिस इज द डेक दिस इज द सुपर स्ट्रक्चर पियर एबिटमेंट दिज आर द सुपर स्ट्रक्चर देन अप्रोच स्लॅब और अप्रोच रोड दिस इज द अप्रोच रोड दिज आर द व्हेरियस कॉम्पोनंट्स ऑफ द ब्रिजेस सो इन डेप्थ डिटेल्स आर नॉट एक्सपेक्टेड हिअर बट दॅन ऑल्सो वी विल सी हिअर समवॉट जे मेन कॉम्पोनंट आहेत त्यांचं आपण थोडं डिटेलमध्ये या ठिकाणी आपण करूया स्ट्रक्चरल डेक डेक म्हणजे हा सगळ्यात वरचा जो स्ट्रक्चरल मेंबर आहे जसं की आपल्या घरावरती स्लॅब असतो त्या टाइपचा जो स्लॅब या ठिकाणी आहे दॅट इज कॉल्ड एज द डेक स्ट्रक्चरल डेक अ डेक इज दॅट पोर्शन ऑफ द ब्रिज दॅट प्रोव्हाइड्स डायरेक्ट सपोर्ट फॉर द व्हेकल व्हेकुलर ऑर पेडिस्ट्रियन ट्रान्सपोर्ट ट्रॅफिक जे वाहनं वगैरे त्या ब्रिजवरून जाणार आहेत त्यांना एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देण्याचं काम जे कोण करतं तर दॅट इज कॉल्ड एज द डेक डेक इज द पोर्शन ऑफ ब्रिज 
that provide the direct support for the vehicular and pedestrian pedestrian manje kay what sir ji payani chalnari lok over tya tikani astat tyancha sathi the deck can be constructed from jo deck ahe to deck jo ahe it can be constructed from the different materials uh, like cast in place uh, concrete so we can cast in situ pan manto cast in situ concrete precast concrete precast concrete manje kay ये ऑलरेडी एखाद प्लांट वरती वगैरह तैयार के लिए जे है तिथे तैयार के लिए ट्रांसपोर्टेशन कर साइट वरती नीन सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीकास्ट ओके प्री फैब्रिकेटेड प्रीकास्टेड कि इट मे बी मेड ऑफ द टिंबर लाकड़ापासन बन सको इट कैन बी मेड ऑफ द स्टील प्लेट्स स्टील ग्रेटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीकास्ट एंड सी आई पी कॉन्क्रीट देन टॉप रेंजेस ऑफ साइड बाय साइड प्रीकास्ट गर्ड so these are the different uh, ways of the materials that can be used for the construction of the uh, deck okay deck nantar purcha jo ya tikani component ahe that is the wearing surface wearing surface manje ka deck cha varti deck ahe deck cha varti deck is a mainly supporting member and tya varti wearing surface jo ahe to wearing surface ya tikani takle asto jase ki तार आहे कि अस्पल्ट है डिफरंट मटेरियल द वियरिंग सर्फेस ऑफ अ डेक इज द राइडिंग सर्फेस जैसे एक्चुअली व्हीकल राइड करता दैट सर्फेस राइडिंग सर्फेस फॉर दी ट्रैफिक एंड इज प्लेस ऑन टॉप ऑफ द स्ट्रक्चरल पोर्शन ऑन द डेक डेक वरती वेरिंग सर्फेस का टाक ठीक a deck jo hai that wearing surface it can be made up of the plain concrete okay plain concrete jo asto ke wa modified concrete that can asto ke it may be made up of the asphalt okay uh, asphalt with the uh, waterproofing material membrane gravels star stabilized or loose gravels that you can take on damper over mix karun that you can take asto timber treed then thin bonded epoxy or मेथाक्रिलेट दीज आर दिफरंट मटेरियल्स दैट कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दी वेरिंग सर्फेस वेरिंग सर्फेस तैयार करना मटेरियल वेपरल जाऊ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज आप पॉइंट नंतर बढ़ना जर ये अपने कांपोन अजू डिटेल मे पाजे तो मैं हा स्लाइड मे स्लाइडिक ऐड करते पॉइंट वी हैव वन पी 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 डी एफ फाइल यूर यू कैन Uh, see there different types of uh, components je baka shapan diagram madhe bolte superstructure superstructure is that portion of the building or that portion of any uh, structure which is above the ground surface ground surface cha varti jo portion asto that is called as the superstructure ani jamini cha khari jo portion asto that is called as the substructure mag he superstructure madhe uh, जे बगित पीयर्स है जैसे कि कॉलम है कि बीम है एग्विटमेंट है डेक है वेरिंग सर्फेस है ऑल दिस पार्ट कम अंडर द सुपरस्ट्रक्चर ओके सुपरस्ट्रक्चर कैरीज द लोड फ्रॉम द डेक अक्रॉस द स्पैन एंड टू द ब्रिज सपोर्ट्स द सुपरस्ट्रक्चर इज दैट कंपोनट ऑफ द ब्रिज विच सपोर्ट्स द डेक और राइडिंग सर्फेस एज वेल एज द लोड सप्लाय टू द डेक ओके म्हणजे मेन लोड कॅरी करण्याचं काम कोण करतो तर सुपरस्ट्रक्चर करतो आणि तो लोड नंतर खाली फाउंडेशनला ट्रान्सफर केला जातो सबस्ट्रक्चर मध्ये काय करतो मेनली फाउंडेशन इज द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रक्चर जे जमिनीच्या खाली असतो व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर दिज आर द स्लॅब्स देन सिंगल वेब बीम ओके बीम असते बीमच्या वरती स्लॅब असणार ठीक आहे त्यानंतर ट्रसेस असू शकतात त्या ठिकाणी किंवा आर्च असू शकतात डिफरंट टाइप्स ऑफ रिजिड फ्रेम्स असू शकते केबल सपोर्टेड ब्रिजेस असू शकतात सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ब्रिज एकाच ब्रिज मध्ये हे सगळे पार्ट असतील याची काही गॅरंटी नाही ओके इट मे हॅव मे नॉट हॅव सम ऑफ द कॉम्पोन विच आर शोन हिअर ओके सबस्ट्रक्चर ड्रेनेज त्यानंतर खाली हिअर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे सुपरस्ट्रक्चर दाखवलेले आहेत स्लॅब बीम ऑर गर्डर 
नंतर हा आर्च टाईपचा या ठिकाणी सपोर्ट आहे केबल सपोर्टेड आहे ट्रस्ट सपोर्टेड आहे अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे सुपरस्ट्रक्चर्स हे आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला भेटू शकतात हे बीमचे वेगळे प्रकार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटू शकतात स्लॅब जसं की स्लॅब ऑर डेक यंत्र हा चॅनल टी रेक्टँगुलर हे टिपिकल कॉन्क्रीट बीम्स ऑर गर्डर्स या ठिकाणी दाखवले जाते वेअरिंग सर्फेस हे आपण आता आपण पाहिलेलं त्यानंतर दिस इज दे डेक ओके कॉन्क्रीट ह्याच्यापासून स्टीलचा जो स्टीलपासून बनला डेक आहे so here you can see uh, you can classify these uh, bridges in the three forms deck superstructure and substructure okay approach road kiwa approach slab ka asto generally jar apan natural ground pahila tar natural ground je nadi cha jawar ja vel ya lagta tar vela tacha slope khali asto asa mhanje jevda ya thikani embankment fill kelela ahe mate varun ya thikani road tayar kelele ahe so this portion of road is called as the uh, approach road ki my approach slab okay to maintain this level here so now here we will see the uh, next point classification of the bridges so this point we will see here now so based upon the materials uh, there are different types of classification of the bridge it can be done in the different ways so the mainly uh, here we will see the main classification of the bridges classification based on the material used for the construction then classification based on the alignment of the uh, bridge classification based on the loading classification based on the purpose and classification based on the nature of superstructure then span length then low cost bridge these are the different way of classification of bridge classification based on the material there you can have the example of the timber bridge concrete bridge or the steel bridge timber bridge timber means wooden material the bridge which is made up of the wooden material that can be called as the timber bridge okay for the pedestrian sati ha tar kela bridge आपल्याला पाहायला भेटतो युज ऑफ द टिंबर ब्रिज इज लिमिटेड टू द एरिया वेअर टिंबर लॉक्स आर फाउंड इन प्लेंटी ज्या भागामध्ये लाकड भरपूर प्रमाणामध्ये अवेलेबल आहेत त्या भागामध्ये असा टिंबर ब्राज ब्रिज जो आहे इट कॅन बी सीन इट इज इझिली अवेलेबल आर सी सी आर सी सी मटेरियल पासून जर ब्रिज तयार केला असेल वेअर इट इज कॉल्ड एज द आर सी सी ब्रिज cast iron and steel were the new material uh, to catch the fancy of the engineer after the stone has been dominating a major part of the history of the building je madhya kalamade dagda pasun che bridge je ahet te bhartu pramanamade tayar zale hote pan nantar they have certain limitations jasa concrete cha vagare shod lagla ani steel cha reinforcement je ves vapar chalu kelo tyachya nantar rcc bridge cha praman tya dikani bhartu pramanamade vadlo no cleaning or painting required every five years is necessary rcc construction is uh, uh, was felt that this material would produce a maintenance free structure okay rcc structure bhi tar apan yaja madhe maintenance khup kami pramana madhe aplyala pahayla mhto yantar based on the alignment okay yaja madhe straight bridge ani skew bridge ase don prakar aplyala pahayla mhto straight bridge kya karna hai these are the bridges at right angles to the axis of river okay basic part of the bridge see jar nadi ashi gelile asel tar ya nadi cha 90 degree mode normal direction mode jar gelile bridge asel then it can be called as the straight bridge bridge which are not in right angle to the uh, axis of river nadi ashi gelile asel ani bridge jar tya dikane sathir ka gelile asel without making angle 90 degree then that bridge can be called as the skew bridge okay so straight bridge and skew bridge depending upon the alignment alignment of the bridge 90 degree asel tar straight bridge 
आणि जर नाईन्टी डिग्री अदर दॅन नाईन्टी डिग्री अँगल असेल देन इट कॅन बी कॉल्ड एज स्क्यू ब्रिज त्यानंतर बेस्ड ऑन द पर्पज ओके बेस्ड ऑन द पर्पज म्हणजे काय जर फक्त चालण्यासाठी जर ब्रिज बांधलेला असेल छोटासा देन इट इज कॉल्ड एज द फूट ब्रिज ओके फॉर द पेडिस्ट्रियन द फूट ब्रिज इज ब्रिज एक्सक्लुसिव्हली युज फॉर कॅरिंग द पेडिस्ट्रियन सायकल्स अँड अॅनिमल्स ओके याच्यामध्ये मोठे व्हेकल जाऊ शकत नाहीत कार असेल किंवा बस असेल इट कॅनॉट ट्रॅव्हल थ्रू दिस फूट ब्रिज कोण जाऊ शकतो याच्यावरून पेडेस्ट्रियन ओके पायी चालणारे लोक किंवा सायकल वरून चालणारे लोक असतील किंवा अॅनिमल्स वगैरे असतील तर दे कॅन ट्रॅव्हल थ्रू दिस फूट ब्रिज त्यानंतर हायवे ब्रिज रेल्वे ब्रिज रेल्वेसाठी तयार केलेला ब्रिज असेल देन इट कॅन बी कॉल्ड एज द रेल्वे ब्रिज सी द पर्पज डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज दे आर गिव्हन द नेम जसं की आपण पंढरपूरमध्ये पण आपण पाहतो रेल्वेसाठी आपण ब्रिज आपल्याला पाहायला भेटतात सरगम चौकामध्ये तुम्हाला पाहायला भेटेल त्याच्यानंतर नदीवरती ब्रिज आहे रेल्वेचा एक सेपरेट भीमा नदीवरती राईट दीज आर द रेल्वे ब्रिजेस हायवे ब्रिज हे पण आपल्याला पाहायला भेटतात पंढरपूरमध्ये आपल्याकडे नवीन झालेला सोलापूरचा आपला ब्रिज आहे किंवा अहिल्या पूल आहे दीज आर द हायवे ब्रिजेस राईट रेल्वे ब्रिजेस आर दी कंप्रेज ऑफ द एदर कास्ट इन इन सिटू ऑर प्री कास्टेड या ठिकाणी इन शब्द राहिले आहेत कास्ट इन सिटू म्हणजे काय साईट वरती त्या ठिकाणी कास्टिंग केलेलं असेल तर ओके म्हणजे फॉर्म वर त्या ठिकाणी बसवायचं जसं आपण घराचं बांधकाम करतो घराचं बांधकाम करतो कसं करतो आपण त्या ठिकाणी फॉर्म वर्क तयार केलेले असते साचा आणि त्याच्यामध्ये आपण घेऊन जे ओलं कॉम्प्लीट आहे प्लास्टिक कॉम्प्लीट हे आपण नेऊन त्याच्यामध्ये ओततो सो ते नंतर काही दिवसानंतर काय होतं ते आफ्टर फ्यू डेज इट बिकम हार्ड अँड दॅट काइंड ऑफ कन्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज दी कास्ट इन सी टू साईट वरती तयार केलेलं आणि प्रिकास्टेड आर सी सी स्लॅब म्हणजे काय हे दुसरीकडे दुसऱ्या ठिकाणी तयार केलेली स्लॅब असते रेडीमेड स्लॅब असते किंवा रेडीमेड मेंबर असतो इट मे बी रेडीमेड बीम रेडीमेड कॉलम्स ओके सो दॅट कम्पोनंट्स दे आर कॉल्ड एज दी प्रिकास्टेड कम्पोनंट प्रिकास्टेड मेंबर्स हे त्या ठिकाणी तयार केले असतात आणि ते रेडीमेड आणून त्या ठिकाणी बसवले जातात दे आर कॉल्ड एज अ प्रिकास्टेड किंवा प्रिफॅब्रिकेटेड स्लॅब्स बीम्स कॉलम्स ओके सो अशा प्रकारचे हे जे आहेत ते वापरले त्या ठिकाणी जाऊ शकतात इन केस ऑफ द नॅरो ब्रिज कॅरिंग लाईट लोड्स ऑफ द स्लॅब इज सिम्पली सपोर्टेड ऑन दी बॉटम फ्लोअर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज बेस्ड ऑन द लोडिंग मग आता लोडिंगच्या ह्याच्यावरती हे वेगवेगळे क्लासिफिकेशन दिलेले आहेत क्लास डबल ए क्लास ए क्लास बी ओके इन आय आर सी क्लास ओके इंडियन इंडियन रोड काँग्रेस हे आपण त्या ठिकाणी पाहिलं आय आर सी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स आपण पाहिलं होतं तर त्याच्यामध्ये क्लास डबल ए लोडिंग करस्पॉन्स टू दी क्लास सेव्हन्टी लोडिंग अँड इज बेस्ड ऑन द ओरिजिनल क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ द डिफेन्स अथॉरिटी ठीक आहे क्लास ए द क्लास ए लोडिंग वॉज प्रपोज बाय आय आर सी विथ ऑब्जेक्ट ऑफ कवरिंग द वर्स्ट कम्बिनेशन ऑफ द ऍक्सेल लोड अँड ऍक्सेल स्पॅनिंग लाईकली टू अराईज फ्रॉम द वेरियस टाइप्स ऑफ व्हेकल्स क्लास बी इट इज सिमिलर टू द क्लास ए ट्रेन्स ऑफ द व्हेकल्स विथ रिड्यूस्ड ऍक्सेल लोड and tires contact dimensions so we have to uh, you prefer the sirs classification documents on the website uh, for this purpose okay uh, to understand in detail about the classification based upon the lodi class a class a and class b so these are the rope way bridge uh, uh, rope rope way bridge and the log bridge हे ओंडके आपण या ठिकाणी बघतो लॉक म्हणजे काय लाकडाचे ओंडके हे ते एक टाकलेलं आहे ते एक जोडलेलं आहे म्हणजे हा सपोर्टच्या साह्याने तो वरती दोरी एक आहे त्या दोरीला धरून हे या ठिकाणी हे करत आहेत दिस इज द लॉक ब्रिज या ठिकाणी पण आपल्याला पाहायला भेटतो बीम ऑर गर्डर ब्रिज यू कॅन सी यर दीज आर द बीम्स Right. 
truss bridge this is the truss member for the carrying the load of the truss i have here rope je rope ase ya dikani jodle kiwa tela apan steel wires mone they are carrying the load of this bridge the load ito ja peja varti jato and itun hai ikra transfer ke liye theek hai एक्विडक्ट खाली पानी है वरुण रोड है आर्च ब्रिज आर्च ब्रिज से एक्जाम्पल है आर्च एक्शन लोड खाली ट्रांसफर के डैम मध्य आर्च डैम पाला आर्च ब्रिज हा एक आर्च ब्रिज प्रकार है सस्पेन्शन ब्रिज this is the example of suspension bridge you can see uh, this is the huge span that is in the suspension condition this is a load i have to have steel cable work the uh, transport gela jato ani ya steel cable varun ya particular pole work ya load is column cable stayed bridge sunshine sky bridge st petersburgs and bradenton florida demsport bridge florida this is akashi kaikyu bridge japan this is golden gate bridge these are the modern marvels you can say bridge across the shat al arab iraq movable bridge then basquil bridge apne ko the near to the uh, kolkata howra bridge is there such kind of bridge is there now our next point is uh, about the perilling so this point we will uh, see in the next lecture okay now here uh, we will stop here now so let me take your attendance what is problem is not rakish rubindra so this Okay. Yeah, I have taken your attendance. Uh, now you can leave the session. If anyone having any doubt, you can ask. 
otherwise i will close the session shall we start here